Alright, so ito yung ating diagram kung paano ninyo marireceive yung pera at paano na ninyo uh, ibubuk yung client nyo. Ito yung basically yung magiging overview ng payment flow ninyo from the client to the system. And i-explain ko po yan sa inyo isa-isa. No? So halimbawa, si client mo ready na siyang mag-purchase ng mga tour package na nakita niya sa iyong offer, magbabayad na po siya sa'yo. So magbabayad siya, kailangan niya yung details mo. So, yung mode of payment mo, dapat may available kang local bank. Meron ka dapat remittances. Meron ka dapat na Paymaya o kaya Gcash. The more na marami kang mode of payment, mas easier at accessible para sa mga kliyente mo to book sa iyong travel and tours, no? Uh, in my experience, yung pinaka in high demand at saka yung pinaka madaling transaction is BDO. Dahil napakaraming user ng BDO, pag nagustuhan nila yung offer mo online, they will just do an online transfer. So, magsasend lang sila sa'yo and marireceive mo na kaagad yung payment. Now, if you are in the Philippines, very easy yan. Pero kung nasa ibang bansa ka, you're an OFW and medyo wala, wala kang na-set up na BDO, no? But you want to start this business. Pwede po yung ibang mga bank naman. So, kung may BPI ka, may Metro Bank ka, PNB, pwede. But make sure na meron kang online access kasi each time na magpapasa sa'yo yung client mo, ng payment, kailangan mo yun i-verify by asking them to send you the receipt copy and then compare mo yung reference number. So, you don't have to worry ano yung reference, ano yung, um, ano yung isi-send kasi doon sa aking community, once na nag-avail ka ng home-based travel business uh, package, is ituturo ko naman yun sa'yo kung paano mo makukuha or yung paano yung reference na yun. Now, if you're familiar with that, much easier. Pero doon sa mga hindi nila alam ko ano yung mga reference na yun na ilalagay, don't worry, nandoon din yun, ituturo ko rin yun sa inyo. Alright? So, ayun nga, going back dito sa diagram na to, kailangan na meron nga ikaw na mode of payment na kung saan magbabayad sa'yo yung client mo. The more na options, mas maganda. So, kung, kung OFW ka nga, pwedeng ang i-target mo na lang is yung sa area mo or kung gusto mo talaga na nasa ibang bansa ka pero ang target market mo is nasa Pilipinas, then you have to find someone sa family mo or yung pinaka you know you can trust na doon isi-send ng client yung payment. no So, halimbawa, Um, ako yung client mo, nasa Pilipinas ako, gusto ko na mag-send ng payment sa BDO, pero ang access lang ng client is yung BDO ng kapatid mo. So, make sure na pwede naman yun, pwede ibang account, basta make sure lang na mapagkakatiwalaan yung um, pagsisenda ng pera. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa kliyente na ay naskam ako or nawala yung pera ginamit niya, hindi pwede natin excuse yun. The moment na sinend na ng kliyente yung pera sa atin, it's we are liable for what happened, what will happen. So, we have to take care of their money. Okay? So, yun yung procedure. na kung OFW ka, tapos meron ka namang mga BDO, may mga online transfer ka, may mga access ka for the payment, walang problema yan. Ibig sabihin, under your name, pwede nila isend yung payment nila sa'yo. So, kung wala ka pang mga Paymaya, Gcash, and nandito ka on vacation ka ngayon sa Pilipinas, uh, do it if you're planning in future na mag-start na ng ganitong negosyo, no? Okay? So, okay. Let's say na na-transfer na ni client sa'yo through your BDO or maybe through your remittances. Ano na yung next? Next naman, syempre, kailangan mo yung commission mo. Bago mo ipadala sa system or dun sa company, kailangan mo yung commission mo, ba? Diba? So, dito pa lang sa side na to, halimbawa, yung binibenta mong tour package kay client is worth, ang commission mo dun is 500 pesos, no? Per person. 
So, kung halimbawa ang may tatlo kang kliyente, that is 1,500. So, paano mo kukunin yung 1,500 mo? Okay, so, pag nagbayad na si client sa'yo, let's say 10,000 yung binayad niya sa'yo total, ililess mo na yung 1,500 pesos mo na commission right away, instantly, meron ka ng cash, meron ka nang kinita no? si, hindi mo na kailangan antay na one week or mag request ng payout mo, ayan na kaagad nasa sayo na, nasa banko mo na kaagad yung pera yan ang kagandahan at ito yung dahilan bakit gusto ko yung system dahil hindi ko na kailangan mag, mag stick dun sa system na parang aantayin ko pa yung payout nila, i-re-request ko pa, tapos minsan madedelay dahil may mga glitch or what, ito sa'yo na kaagad, nasa, nasa wallet mo na kaagad, yung cash nasa sa'yo na. Na kung nadidak mo na yung pera na na commission mo, kung magkano yung, yung binigay sa'yo ng system na price, dun mo na ipapadala. Okay? So, yun yung kagandahan. Now, kung meron ka na kung meron ka ng wallet or yung fund na sinasabi, no, kailangan po dito kapag nag nag ano ka nag avail ng system na to dapat po meron kang fund okay so ano ba yung fund yung e-wallet na sinasabi yan po yung dapat na popondohan mo na kaagad so ang funding po niya at least 5000 pesos for initial fund okay so yung initial fund niyan is 5000 pesos so ito Ah, uh, consumable po 'yan. Ibig sabihin, yung yung company gusto nilang makita na talagang isa kang uh, totoo or legit na nagnenegosyo and therefore, nagre-require sila ng 5,000 initial deposit na kung saan magagamit mo tong 5,000 na to once na merong nagpabook sa iyo. All right? So, halimbawa, sa sabihin nga natin na nagbayad itong si client And meron kang 5,000 na fund sa iyong bank account dahil pinondohan mo. So, yung 10,000, bawasan natin ng... Okay, magkuha tayo ng calculator dito. Okay, so yung 10,000, example lang po ito ha. So, yung 10,000, binawasan mo na ng iyong 1,500 commission. ba diba? So... 8,000 ang ipapadala mo sa system dapat. Ikaso, e meron ka ng 5,000 doon sa iyong wallet. Now, meron kang dalawang option dito. First, pwede mong ilagay itong 8,500 para meron ka pang extra fund kapag may next ka namang booking. Or i-fund mo lang yung Uh, gusto mong idagdag dun sa 8.5 which is 3,500 para maging 8.5 di ba? So, yung 8,500 dahil by 5,000 ka na, iless mo yung 5,000. So, 3,500 lang yung ipapasok mong amount. Pero, ang mangyayari niyan, dahil gagamitin mo yon hindi mo ilalagay lahat na 8,500 mo, magiging zero tong fund na to. Dahil nagamit mo na siya dun sa booking ng client mo. The thing is, kapag nagkaroon ka ulit ng client and it's uh, gabi, gusto niya na magpabook, walang laman yung pera mo or yung e-wallet mo, hindi mo mabubook yung client. Okay? So, yan yung dahilan kung bakit importante na meron kang pondo sa iyong system. Okay? Consumable po yung 5,000 pesos halab Iba pa po ito doon sa um, starter package na 5,990. Iba po yun ha. Yun po ay yung system at saka yung online course mo. Ito namang in initial na fund na 5,000, hindi naman po yan madalian. Pwede ninyong i-fund yan within 30 days. So, meron kang 30 days para malagyan mo yung 5,000 na yun. And it's very easy, lalo na't follow mo yung, yung training, paano ka makakakuha ng client mo. Okay? So, you don't have to worry na baka hindi mo ma wala, magpa-fund ka tapos wala ka namang kliyente. Now, 
Diyan sa part na yan, magbavary yan doon sa effort na gagawin mo kasi ibibigay ko na yung strategy, yung training, yung kung ano pa yung kailangan mo. Nandun na, kailangan mo na lang mag-take action. Okay, so iba-iba kami ng resulta dito. May mga mas malalaki pang kumita sa akin in a day. Depende kung gano'n kasi pag may mga nakita ko sobrang sipag talaga kahit gabi nagkanda puyat puyat na magbook mas malalaking kumita sa akin pero dahil yun nag-effort sila okay so ngayon discuss naman natin kung dagdag ko na rin to okay dito naman sa sa client sino yung mga magiging client mo yung client mo ang kagandahan sa online business na to global yung magiging client mo worldwide no so ang kailangan mo lang internet uh, desktop laptop or mobile or smartphone then you can start doing the business pwede mo rin to i-offer sa mga workmates mo sa friends mo sa families mo uh, and then of course yun nga sa mode of payment naman ng company, eto yung mga ino-offer nila. So, M. Luillier, Palawan Express, BDO, UCPB, BPI, Metro Bank, Security, and RD Pawn Shop. Okay, so dito heads up lang sa Palawan Express. Based the, doon sa experience ng community namin, kasi ako hindi ako nagpapadala through Palawan, laging BDO online transfer. So, based on experience ng iba sa aking mga nasa community, may mga times na ang Palawan medyo hindi mabilis ang kanilang um, tawag dito pag-process. So, I would suggest na kapag Palawan Express, make sure na main branch sila at hindi sila franchisee para mag appear or magre-reflect agad sa iyong e-wallet. So, yun lang and i-recap lang natin yung ating um, flow, payment flow from client. sa yung mapupunta, ibabawas mo na yung commission mo. So, let's say nagbayad si client ng 10,000 sa'yo. Okay? Example. So, yung 10,000 na yung babawasan mo ng commission. So, pag nabawas mo na yung commission, sabi natin 8,500, you have the option to Uh, pay in full para hindi na uubos yung iyong e-wallet. Recommended for uh, newbies na magkaroon ng initial fund na 5,000 pesos para sa inyong mga future client. Consumable po yan, hindi po yan nag-expire kahit na maubos nyo yan in 5 years, 10 years, 1 month, 1 day. Consumable po yan, hindi po siya nag-expire. Okay? Importante po yan kasi kapag may mga clients ka, at least gabi man mag-book, ready na yung pera doon sa wallet mo. And then, hindi naman po yan kaagad-agad. Pwede ninyong i-fund yan within 30 days para lang hindi ma-deactivate yung system nyo. So, yung 5,990, yan yung starter package, yung system ninyo plus yung online course. So, yun lang for now and I hope na uh, nalinawang kayo dito sa part na to. Now, if you want to know more details, may ilalagay akong link sa baba. I-click mo lang yon para mag-connect tayo sa Facebook. Mas active po ako sa aking Facebook dahil nandun yung community ko. So, doon na lang po mag-message po kayo sa akin kung ano man po yung mga katanungan ninyo. And hope na nakatulong to, maklarify sa inyo kung magsistart na kayo sa home-based travel business. Thank you and God bless.